này đúng là thảm thiệt sự tay anh bị còng vào tay vịn trên tàu điện ngầm chỉ biết dễ dụa mà mãi cũng không thể thoát được nhưng bạn đừng nghĩ anh ấy là một tên trộm thực chất anh chính là một viên cảnh sát đội cảnh sát tàu điện ngầm seoul kỷ niệm 30 năm thành lập vào ngày hôm nay cảnh sát trưởng được các phóng viên quay quanh bước vào tàu điện ngầm bà giới thiệu với mọi người rằng ji seok là đội trưởng đội cảnh sát tàu điện ngầm wang sorry hôm nay anh sẽ diễn tập cảnh bắt tội phạm móc túi trên tàu điện ngầm đội trưởng ji seok rất nhanh nhẹn chỉ với vài chiêu thức mượt mà anh đã nhanh chóng khuất phục hai kẻ móc túi khi cảnh sát trưởng định thông báo cuộc diễn tập thành công thì điều bất ngờ đã xảy ra không biết từ bao giờ ví của bà đã bị đánh cắp ví của những cảnh sát và phóng viên khác trên tàu điện ngầm cũng bị đánh cắp cách thức hoạt động và tai tiếng của kẻ móc túi này chẳng khác nào đang bôi cho chết chấu vào mặt cảnh sát giờ đây cảnh sát tàu điện ngầm không biết giấu mặt đi đâu cảnh sát trưởng ra lệnh dừng tàu lại khám xét tuy nhiên kẻ móc túi và những chiếc ví bị mất vẫn chưa được tìm thấy di xe ốc lại phát hiện hiện tượng kỳ lạ dưới một ghế ngồi sau khi mở ra bên trong ấy vậy mà lại có một xác chít đây là nạn nhân thứ tư của vụ án mạng giết người liên hoàn trên tàu điện ngầm người dân rất thất vọng với cảnh sát cảnh sát trưởng tổ chức họp báo khẩn cấp và đảm bảo sẽ bắt được kẻ soát nhân trong vòng 3 tháng cảnh sát trưởng giao nhiệm vụ điều tra vụ giết người hàng loạt cho nữ đội trưởng trẻ nhất trong đội marie đồng thời còn ra lệnh cho di xe ốc nhanh chóng bắt giữ bọn móc túi châu chấu ra trước công lý giới thiệu ngắn gọn vụ việc như thế này vụ giết người hàng loạt này bắt đầu từ hai năm trước và đến nay tổng cộng có 4 nạn nhân nạn nhân đã mất tích ở phạm vi các khu vực sân ga và cổng soát vé hung thủ ở nơi công cộng đông người mà hoàn thành các hành vi từ bắt cóp đến soát hẹo rồi bỏ xác dù lộ liễu như vậy nhưng tới bây giờ vẫn chưa có ai phát hiện được hành tung của hắn vì vậy dư luận gọi hắn ta là bóng ma tàu điện ngầm châu chấu là một băng nhóm móc túi đặc điểm là ngay khi xuất hiện thì toàn bộ hành khách trên tàu điện ngầm sẽ bị móc túi sạch sẽ như bầy châu chấu bay qua khi gây án bọn chúng cũng sẽ dùng dao để rạch một vết hình chân châu chấu điều tra dấu vân tay và hệ thống giám sát đều không tìm thấy manh mối hữu ích nào di xe ốc yêu cầu mọi người phải tuần tra toàn bộ từ chuyến tàu điện ngầm đầu tiên đến chuyến tàu điện ngầm cuối cùng khi anh đang tuần tra trên chuyến tàu cuối cùng thì nhìn thấy một người phụ nữ say rượu sau khi kẻ khả nghi đánh cắp chiếc vòng cổ của cô hắn ta đã rạch túi của cô di xe ốc vừa muốn hành động thì người phụ nữ bất ngờ dùng sức khuất phục kẻ móc túi anh tiến tới định hỏi thăm thì lại bị coi là đồng phạm của kẻ móc túi và bị còng tay vào tay vị lúc này kẻ móc túi thực sự nhân cơ hội tẩu thoát nè sao cô không mở còng tay cho tôi đi anh cứ đi thêm một chạm nữa đi chút chị đây quay lại mở còng tay cho cô quay lại đây kẻ móc túi có chuẩn bị mà đến đôi giày trực của hắn trượt rất nhanh thấy mình sắp để mất con mồi cô liền vận dụng trí nhớ siêu phàm của mình về cấu trúc của ga tàu điện ngầm đi vòng đường tắt bắt được kẻ móc túi sáng sớm hôm sau trong khi ji xe ốc đang chuẩn bị phỏng vấn đối với đồng đội mới tôi đã lên mạng mua được chiếc gậy ba khúc đắc nhất dành cho các cặp đôi nè cảnh sát tân binh iurium đưa kẻ móc túi mình bắt được đến văn phòng để dự phỏng vấn gia nhập đội cảnh sát tàu điện ngầm wang sorry ji xe ốc lập tức nhận ra cô chính là người đã còng tay anh trên tàu điện ngầm anh không khỏe sao đội trưởng ji xe ốc đi ra cô có biết tôi là ai không sao cô dám làm điều này với tôi cái còng tay ngày hôm qua ji xe ốc nói rằng không muốn làm đồng đội với người đã còng tay mình và lý do quan trọng hơn là anh tin rằng những hành vi vi phạm quy tắc của iurium sẽ gây hại cho cả đội cho nên anh đã không cho cô thông qua cuộc phỏng vấn sau khi thẩm vấn mới biết người bị iurium bắt về chỉ là kẻ móc túi bình thường không phải người của băng nhóm châu chấu iurium vì thất bại trong cuộc phỏng vấn nên vô cùng thất vọng và chán nản thậm chí bị người ta bí mật chụp ảnh mà không biết đợi đến khi di xe ốc bắt kịp kẻ chụp lén thì toàn bộ hình ảnh của cô đã bị phát tán khắp nơi biết rõ gã đàn ông trước mặt là tên biến thái chuyên quay lén người khác nhưng vì không có bằng chứng di xe ốc không cách nào bắt hắn ta được hai gã quay lén bằng giày da và bút bi là cùng một bọn bọn chúng đăng tải những hình ảnh mình quay được lên một group chat riêng cho các thành viên trong group chat xem hôm nay không chỉ có iurium bị chụp lén ngoài ra còn có một cô gái mặc váy đỏ sau khi các thành viên trong group bình chọn cô gái mặc váy đỏ đã trở thành con mồi của bọn chúng ji xe ốc nhờ iurium hỗ trợ điều tra iurium phát hiện một tin nhắn thậm chí còn đáng sợ hơn trong group chat gã giày da đưa ra một đề nghị hắn ta định bỏ thuốc mê cô gái váy đỏ trước rồi bắt cóc cô đi kế đó để các thành viên đã đăng ký trên web luân phiên xâm phạm cô iurium định ngăn gã giày ra lại tuy nhiên ji xe ốc nói đội cảnh sát tàu điện ngầm không phụ trách điều tra các vụ trọng án anh gọi cho đội trọng án và đội trinh sát mạng để báo cáo nhưng thái độ của bọn họ khá thờ ơ về sự việc này iurium vô cùng sốt ruột nên cô đã lấy súng của ji xe ốc và chủ động tấn công ji xe ốc chỉ có thể đuổi theo một cách bị động chiếc xe máy nhỏ màu hồng phóng đi như tia sét ji xe ốc bình thường vốn bình tĩnh và điềm đạm cũng không khỏi hét toáng lên suốt chặng đường iurium đã cố g
Tại thời điểm này cô gái nạn nhân bị gã giày da tiêm thuốc mê, vừa bước ra khỏi tàu điện ngầm thì đã bị đồng bọn của gã giày da kéo lên xe. May là Iuriung và Ji Seok đã đến kịp và cứu được cô ấy. Tình cờ nghe được Ji Seok liên lạc với đội điều tra mạng nhờ họ giúp xóa video Iuriung bị quay lén. Iuriung cảm thấy có chút ấm áp, cô muốn được trở thành đồng đội của Ji Seok nhưng Ji Seok vẫn say no mặc dù cô rất dũng cảm. Cô là một cảnh sát tốt nhưng anh thực sự không hợp với cô, vì thế anh đã uyển chuyển từ chối đơn xin gia nhập đội của cô. Nói thật nhé ngày hôm qua đối với tôi như một năm vậy, nếu ngày nào cũng thế, chắc tôi sống không nổi mất thôi. Sở dĩ Iurium quen thuộc với cấu trúc và điều kiện ở các ga tàu điện ngầm như vậy. Là bởi vì trong hai năm qua cô đã đi hết tất cả các ga tàu điện ngầm ở Seoul để tìm kiếm đứa em gái song sinh bị mất tích. Cô đã tìm mọi ngóc ngách của mọi ga tàu điện ngầm. Cô gái nạn nhân của vụ chụp lén đã mang theo quà cảm ơn đến sở cảnh sát tàu điện ngầm để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Ji Seok nghĩ đến Iurium ngày hôm đó vì bắt tội phạm mà không màn đến nguy hiểm, cuối cùng quyết định cho cô ấy tham gia vào đội. Tối nay cô có đến trực ca không? Xin chào tôi đến báo cáo đây ạ. Đêm khuya Iurium lặng lẽ tỉnh dậy trong phòng trực tàu điện ngầm, đợi cho đến khi Ji Seok ra ngoài cô đã lấy trộm chìa khóa đường hầm. Đến sân ga và mở cánh cửa ra sau đó bước vào đường hầm tàu điện ngầm, cô cho rằng cái gọi là bóng ma tàu điện ngầm đang ở trong đường hầm này. Lời giải cho sự mất tích của em gái cũng nằm trong đường hầm, đi dọc theo đường hầm một lúc cô nhìn thấy một bóng người đang bước đi chậm rãi trên tường. Cô nhanh chóng tắt đèn pin đi cố gắng che giấu vị trí của mình nhưng đã quá trễ, Iurium ngã xuống đất sau khi bị kẻ bí ẩn tấn công. Đồng đội của cô nghe thấy âm thanh và đi tới, cả hai cùng nhau đuổi theo kẻ bí ẩn. Đáng tiếc đối phương đã bỏ chạy, Ji Seok nhặt những món đồ do kẻ bí ẩn đánh rơi và đó là cái ví của cảnh sát trưởng thứ bị bọn móc túi châu chấu đánh cắp. Cuối cùng cũng phá được phương thức hoạt động của băng đảng móc túi châu chấu, nhân lúc khi mọi người đang lên xe. Giữa sân ga và tàu điện ngầm tiến hành trộm ví, kẻ móc túi lẩn trốn trong đội cảnh sát thực hiện hành vi phạm tội. Đầu tiên là chiếc ví rơi xuống đường hầm trước rồi đợi đến khuya mới lén lấy ví đi. Người bí ẩn mà Iurium bắt gặp có thể chính là băng đảng móc túi châu chấu đến đó để nhặt lại mấy cái ví. Cô tự ý đi xuống đường hầm không những đã vi phạm nguyên tắc còn đánh rắn động cỏ. Bây giờ việc bắt được băng đảng móc túi châu chấu sẽ càng khó khăn hơn. Nếu chuyện lén mở cửa đường hầm mà bị truy cứu vậy thì Ji Seok sẽ bị cách chức. Mẹ của Ji Seok mắc bệnh Alzheimer nên bà luôn nghĩ mình là cô gái 17 tuổi không nhớ mình có đứa con trai nào với bà mà nói anh chàng đẹp trai bên cạnh chỉ là một chú đầu bạc kỳ lạ iurium chỉ vừa mới gia nhập đội cảnh sát nên mong muốn thể hiện bản thân trước mặt đồng đội vô cùng mạnh mẽ để chứng minh thực lực của mình nên vừa thấy người khả nghi cô liền chủ động đuổi theo nhưng cuối cùng lại hiểu lầm cảnh sát mai phục ở tàu điện ngầm kế bên là tội phạm di xe ốc vội vàng xin lỗi đối phương iurium cũng nói xin lỗi tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn di xe ốc yêu cầu iurium bảo quản ví của cảnh sát trưởng cho tốt để sau này báo cáo lại sau Lúc này một người đưa thư giả đến cầu cứu, trên đường đi giao hàng ông đã làm mất điện thoại di động dùng để liên lạc với khách hàng. Ji Seok nồng nhiệt đón tiếp ông, anh cho ông ăn trưa ở văn phòng. Khi ông rời đi vô tình cầm cái túi đựng ví của cảnh sát trưởng, nhầm với túi chuyển phát nhanh của mình, chúng ta cũng mau đi thôi đem theo cái ví của cảnh sát trưởng nữa. Ji Seok đến gặp cảnh sát trưởng để bàn bạc công việc, sau khi đưa túi cho bà anh mong chờ nhận được lời khen ngợi từ bà. Cảnh sát trưởng nhìn vào túi thuốc mãn kinh, bà tức giận mắng Ji Seok, mới nãy chắc là cầm nhầm túi rồi, tôi xin lỗi, tôi sẽ đổi lại ngay. Chiếc xe máy màu hồng lại xuất hiện đưa Ji Seok đi tìm ông cụ chuyển phát nhanh. Gã xăm mình hung hăng yêu cầu ông cụ giao hàng chuyển phát nhanh của mình. Ông cụ không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng đối phương đã ra tay oánh ông rất nặng. Iurium nhận thấy nhà vệ sinh đang bị khóa có gì đó không ổn. Ji Seok vừa định gọi 119 thì thấy đồng đội mới của mình đã cầm bình chữa cháy lên đập vỡ cửa kính, họ giúp ông cụ đứng dậy. Gã xăm mình mở cửa phòng bên cạnh và nhanh chóng chạy lẫn vào đám đông, Ji Seok vội vàng kiểm tra hàng chuyển phát nhanh của ông cụ. Vô tình tìm thấy Mai Thúy giấu trong hộp thuốc, chuyện xảy ra với ông cụ chắc chắn liên quan đến bọn buôn Mai Thúy. Iurium cố gắng thuyết phục Ji Seok cố gắng theo đuổi vụ án, bố tôi vì muốn một ngày có thể kiếm được 10 triệu won, nên ông đã cố gắng vác hàng tá đồ chạy tới chạy lui, nhưng vì xui xẻo đụng phải bọn buôn Mai Thúy nên bị oánh cho sức đầu mày chán. Ông ấy có thể kêu ca ở đâu được chứ, nếu ngay cả cảnh sát cũng để mặc không màn đến, người nhà của họ cả đời này cũng đừng hòng rửa oan được. Họ lần theo manh mối tìm ra hang ổ của kẻ buôn Mai Thúy, hai chú cừu non chưa từng đến hộp đêm chẳng khác nào đang vào hang sói. Iurium đẩy cửa bước vào giả vờ mình là gái hầu rượu, sau một hồi thao tác cô đã cướp lấy Mai Thúy của bọn chúng rồi bỏ chạy. Ji Seok bối rối đi theo cô, Iurium đưa Mai Thúy cho anh và bảo anh chia nhau hành động. Ji Seok gặp phải một ngõ cụt đang được sửa chữa, khi bị bọn buô
Nếu như không nhịn được thì hãng bắn phát súng đầu tiên, Iurium thu hút sự chú ý của gã xăm mình từ phía trước. Ji Seok lao ra từ phía sau khuất phục gã xăm mình, đúng lúc họ thở phào nhẹ nhõm, gã xăm mình xảo quyệt rút con dao găm từ trong tất ra đâm thẳng vào người Ji Seok. Nhìn thấy đồng đội của mình bị thương, Iurium mất trí và bắn lên không trung. Sau phát súng đầu tiên, cô đã bắn đạn thật vào chân gã xăm mình. Không phải tôi đã bảo cô đừng nổ súng rồi sao, là Kim Chi. Tôi còn tưởng đâu anh đã chết rồi cơ, tôi cũng tưởng thế. Không chết là được rồi, trong cái rủi có cái may, hộp cơm chưa của ông cụ đã giúp Ji Seok thoát được một đòn chí mạng. Nhiệm vụ hoàn thành nên Ji Seok yêu cầu mọi người trở về nghỉ ngơi và dành thời gian cho gia đình, còn anh giả làm dáng vẻ của cha mình khi còn trẻ. Vội vã đến bệnh viện để gặp mẹ dỗ bà vui vẻ, dưới ánh sáng đèn mờ Iurium ở nhà một mình ngơ ngác. Mọi người đều đã về với gia đình nhưng xung quanh cô không còn người thân nào nữa, căn phòng trống trải khiến cô nhớ đến em gái mình. Em gái của tôi cũng mất tích giữa sân ga và cổng soát vé. Tôi xin các người coi như đang điều tra vụ giết người hàng loạt trên tàu điện ngầm tìm em gái giúp tôi. Nếu như phát hiện thi thể của cô ấy đến lúc đó chúng tôi sẽ điều tra lại cho cô. Nếu em gái vẫn còn ở đây thì cảnh tượng sẽ như thế nào? Đêm khuya đội điều tra của Marie và U Hyok đến ga tàu điện ngầm để tìm điểm mấu chốt phá vụ án giết người liên hoàn, cảnh tượng thay đổi. Kẻ bí ẩn ngày trước lại xuất hiện trên và bức tường bên cạnh hắn ta, dán chi chít thông tin của các nạn nhân trong vụ giết người liên hoàn trên tàu điện ngầm. Cuối cùng ánh mắt hắn ta dán chặt vào một bức ảnh, cô gái trong ảnh chính là em gái song sinh của Iurium Iujin, bởi vì Iurium đã tự ý nổ súng trong lần hành động này. Cảnh sát trưởng thành lập ủy ban kỷ luật đối với Ji Seok và Iurium, trong buổi điều trần Ji Seok đã tường thuật lại những vi phạm của Iurium, sau đó là một màn quay xe. Anh lấy bằng chứng ra, chứng minh rằng cô làm như vậy là vì quan tâm đến nạn nhân. Cuối cùng ban kỷ luật đã khoan hồng cho Iurium, bởi vì Ji Seok đã đưa súng riêng cho người mới nên là anh bị phạt trừ lương. Iurium treo rèm trong phòng nghỉ gọi Ji Seok vào ngủ cùng, này tôi biết rồi sếp ơi, bởi vì tôi là con gái nên phải để cấp trên của tôi ngủ bên ngoài, như vậy trong lòng tôi thấy có lỗi lắm. Bình thường cô cũng có xem trọng tôi như thế đâu, tóm lại tôi ra ngoài ngủ, đêm muộn cô lén thức dậy muốn lấy trộm chìa khóa mở cửa đường hầm của Ji Seok. Nhưng vô tình khiến Ji Seok thức giấc, vì cũng tỉnh ngủ thế là hai người dậy nấu mì vừa ăn vừa trò chuyện. Ji Seok nói rằng mình tập taekwondo, judo và aikido, có tổng cộng 18 cấp độ karate. Iurium bật cười và nói nhìn thân thủ anh như gà mờ, thế là Ji Seok đã lập tức trình diễn kỹ nghệ xoay 360 độ của mình. Chiếc chìa khóa mà cô suy nghĩ suốt đêm để lấy giờ lại ở ngay trước mắt, Iurium vội vàng giấu chìa khóa đi. Lấy cớ rửa nồi chạy vào phòng tắm và giấu luôn chiếc chìa khóa, Iurium vô tâm này lại đào một cái hố khác cho Ji Seok, u là trời tôi này, là tôi là tôi, sao anh lại vào nhà vệ sinh nữ chứ? Tại tôi thấy cô không biết đèn nhà vệ sinh bị hỏng, trên đường trở về hai người chỉ chăm chăm cãi nhau, mà không hề nhận ra có một người bí ẩn đang xuất hiện phía sau mình. Marie và U Hyok kiểm tra tất cả thông tin về vụ giết người ở tàu điện ngầm. Hy vọng tìm được bước đột phá trong vụ án, một tờ thông báo tìm người đã thu hút sự chú ý của Marie, Ji Seok cầm theo ví của cảnh sát trưởng đi báo cáo công việc. Sau khi cảnh sát trưởng biết kẻ móc túi lẩn trốn trong cảnh sát thì vô cùng tức giận, bà ra lệnh cho Ji Seok lập tức phải tra ra bọn châu chấu đó. Ji Seok phát hiện chìa khóa cửa tầng hầm mình luôn mang theo đã bị mất, chắc có lẽ nó rơi trong quần thể thao rồi. Lúc đang ngủ tôi khó chịu định lấy nó ra, cho nên chắc anh lấy ra rồi chứ gì. Lấy ra trong lúc ngủ, Iurium chủ động quay trở lại phòng trực và giúp anh tìm chìa khóa. Marie đến lấy video giám sát thì đụng phải Iurium đang nóng lòng muốn quay lại, Ji Seok đã giới thiệu họ với nhau. Iurium giả vờ như cả hai gặp nhau lần đầu vì Ji Seok lỡ lời để Marie biết rằng Iurium đã từng vào đường hầm và còn bị mất chìa khóa cửa xuống hầm, Marie đã chặn Iurium lại hỏi cô tại sao lại giả vờ như không biết mình và hỏi cô tại sao lại gia nhập đội cảnh sát tàu điện ngầm. Còn hỏi có phải cô đã lấy trộm chìa khóa cửa đường hầm hay không, Iurium gạt bỏ đối phương bằng câu không liên quan gì đến cô. U Hiu đuổi theo Iurium, Iurium thừa nhận cô đã lấy chìa khóa cửa đường hầm. Thậm chí cô đã vào đường hầm, U Hiu hiểu cô làm như vậy là vì đứa em gái mất tích của mình. Thế là anh mời cô và đội điều tra cùng nhau bắt bóng ma tàu điện ngầm. Ji Seok nghe tin Iurium được mời đến đội điều tra của Marie, thì không khỏi nóng lòng muốn biết câu trả lời của cô. U Hiu nghĩ Iurium sẽ đến đó vì suy cho cùng thì mục tiêu của bọn họ cũng giống nhau. Iurium trở lại văn phòng tìm bản vẽ thiết kế đường hầm, vì đã khơi dậy sự nghi ngờ của Marie nên cô phải tăng tốc độ điều tra đường hầm. Ban đêm cô lại vào đường hầm nhưng lần này cô chẳng thu hoạch được gì, trên tường của kẻ bí ẩn có thêm một bức ảnh. Người trong ảnh là Iurium đang trực ca đêm hôm đó, một cặp đồng đội khác trong đội cảnh sát tàu điện ngầm Wang Sorry là Jae Eun và Jong Man, khi đang tuần tra trên tàu điện ngầm thì bắt gặp một người đàn ông bán đĩa hát. Mặc dù đó
nhưng lại bị một tay xã hội đen đeo đồng hồ vàng bắt đi. Chú bán đĩa nhạc đã tìm thấy chiếc ví bị mất của chú đầu bạc và mang đến đồn cảnh sát trả lại. Iurium vội vàng liên lạc với chú đầu bạc, nhưng cô mãi không thể gọi được số điện thoại của ông ấy. Lúc này chú đầu bạc đang bị tay xã hội đen hèn hẹo. Hóa ra chú đầu bạc mượn tiền của tay xã hội đen cho vay nặng lãi mà không trả tiền đúng thời hạn, nhưng ông thật sự không có tiền để trả. Thế là hắn đã yêu cầu ông giết người để trả nợ. Khi mẹ của Ji Seok phát bệnh đã làm hỏng một dụng cụ đắt tiền của bệnh viện. Cộng với các chi phí điều trị khác, Ji Seok đã nợ bệnh viện rất nhiều tiền, đang mắc nợ thế chấp nhà nên anh không thể vay tiền được nữa. Đã thế lại còn bị cắt lương vì Iurium, lúc này anh đã không còn đường nào để đi. Anh nghĩ đến những tờ rơi cho vay mà anh đã nhặt được trong lúc tuần tra, Iurium đã kiểm tra hồ sơ liên lạc của chú đầu bạc mà không được sự cho phép. Thế là cô phát hiện ông có liên hệ với một công ty cho vay tiền, sau đó cô đã tự ý đi điều tra mà không nói cho đồng nghiệp biết. Mặt khác, Ji Seok dựa trên địa chỉ trên tờ rơi, tìm tới công ty cho vay nặng lãi, nhưng phát hiện ra rằng đây là hành vi cho vay nặng lãi bất hợp pháp, trong khi anh đang do dự Iurium cũng chạy tới đây. Ji Seok cảm thấy vô cùng xấu hổ, vì không để Iurium phát hiện ra mình anh trốn trong tủ chứa đồ của văn phòng công ty cho vay. Iurium còn chưa kịp nói với chú đầu bạc là đã tìm thấy tiền của ông, thì đã bị ông nhốt vào tủ chứa đồ nơi mà Ji Seok đang trốn, trong tủ chứa đồ tín hiệu không tốt. Cả hai bị kẹt lại ở đây, Iurium vô tình nhìn thấy giấy mượn nợ của Ji Seok. Ji Seok nói dối rằng anh muốn mua một chiếc ô tô nên mới đến vay tiền, chú đầu bạc chạy thẳng về nhà, nhưng nhìn thấy gã đeo đồng hồ vàng đang tiếp cận vợ con mình. Thế là ông quyết định giết người thay cho hắn ta để đổi lại sự bình yên cho gia đình mình. Thấy Iurium lại lần nữa tự mình điều tra vi phạm quy tắc, Ji Seok nói với cô sau khi ra ngoài cả hai đường ai nấy đi, đột nhiên cả hai nhìn thấy có người đến lấy giấy nợ. Thế là nhắm chuẩn thời cơ cùng xông ra ngoài, họ phát hiện lá thư tuyệt mệnh của chú đầu bạc để lại. Để bảo vệ vợ con, ông đã chấp nhận yêu cầu giết người của gã đeo đồng hồ vàng để trả nợ. Mục tiêu sắp bị soát hẹo là người có liên quan đến cửa hàng bán bánh óc chó trong hình. Xuyên qua bức tranh toàn cảnh tàu điện ngầm trong tâm trí Iurium, cô đã nhanh chóng xác định được vị trí của cửa hàng đó. Ji Seok không muốn dính líu đến mấy vụ trọng án, nhưng Iurium đã đe dọa anh bằng giấy mượn nợ của anh. Buộc anh phải hành động cùng cô, đồ ngốc, cảnh sát khi hành động nhất định phải là hai người một nhóm anh cũng biết mà. Cả hai chạy tới tiệm bánh quy, tuy không nhìn thấy chú đầu bạc nhưng nhìn thấy người cho vay tiền. Ở phía bên kia tay xã hội đen đeo đồng hồ vàng, yêu cầu thương nhân trong ga tàu điện ngầm Wang Sorry trả nợ. Còn nói sau này tất cả các khoản nợ đều do hắn ta quản lý, những người buôn bán trong ga đã thông báo cho Ji Seok về vấn đề này. Ji Seok lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, cho đến khi nhìn thấy chú đầu bạc lén lút đi theo người cho vay nặng lãi. Lúc đó anh mới hiểu mục tiêu mà gã xã hội đen đeo đồng hồ vàng thuê người giết người, chính là kẻ cho vay tiền đang đi thu lãi. Hắn ta muốn độc chiếm tiền của kẻ cho vay nặng lãi, cho nên mới mượn tay chú đầu bạc để thủ tiêu người ta. Cuối cùng mọi người cũng làm rõ mục đích của tên xã hội đen đeo đồng hồ vàng. Khi Ji Seok tìm thấy chú đầu bạc thì ông đang cầm một khẩu súng đồ chơi, buộc người cho vay nhảy khỏi cầu. Ji Seok bảo chú đầu bạc đừng manh động hãy nghĩ đến gia đình của chú. Khi chú đầu bạc đang do dự thì kẻ cho vay tiền đã bỏ chạy. Điều này khiến chú đầu bạc cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Bây giờ Iurium chạy tới với dàn âm thanh của chú bán đĩa nhạc. Ji Seok nhìn cô trong lòng thầm nghĩ Iurium không phải muốn làm anh hùng mà cô thực sự muốn giúp đỡ. Bài hát đó có ý nghĩa đặc biệt với chú đầu bạc và nó đã kéo ông ra khỏi bờ vực thẳm. Nhưng ông lại trượt chân xém chút rơi xuống dưới. May là Iurium và Ji Seok đã hợp tác để cứu ông ấy. May quá cuối cùng cũng xong rồi. Anh xem tôi đã từng nói, tôi cần đội trưởng. Cô nói không sai nhỉ, đúng là cần có tôi thật. Cuối cùng kẻ cho vay nặng lãi bị bắt và đưa ra công lý, chú đầu bạc cũng phải chịu trách nhiệm cho hành vi mưu soát của mình. Ji Seok mặc một bộ cảnh phục tương tức cầm theo quà đến trường gặp con trai của chú đầu bạc. Anh nói với cậu bé trước mặt tất cả bạn học của cậu bé rằng, chú đầu bạc đã phối hợp với cảnh sát bắt được bọn xấu, chú đầu bạc phải rời đi một thời gian mới có thể quay về. Vợ của chú đầu bạc rất biết ơn Ji Seok vì anh đã giúp ông giữ hình ảnh người cha trong lòng con. Tối đó trực ca đêm Iurium đã xin lỗi Ji Seok. Cô không nên dùng giấy mượn nợ để đe dọa anh, được rồi. Tôi đã nói là không sao mà, khi tôi đi điều tra vụ án. Mặc dù tim đập rất nhanh nhưng không phải là tôi vui vẻ đâu, ừ tôi biết rồi. Cô rất tò mò, Ji Seok là thủ khoa tốt nghiệp chuyên ngành cảnh sát của Đại học Cảnh sát. Tại sao anh lại chọn làm cảnh sát tàu điện ngầm chứ? Ji Seok lặng lẽ rơi vào ký ức, là người tốt nghiệp thủ khoa anh đã đại diện sinh viên tuyên thệ. Lúc đó trong anh tràn đầy nhiệt huyết và đam mê, kiên quyết bắt tất cả những kẻ xấu ở Hàn Quốc. Anh hỏi Iurium liệu cô ấy có muốn đến đội điều tra của Marie không? Iurium kích động nói mình sẽ không đi.
Iurium lấy hết can đảm bước dọc theo đường hầm. Lần này cô tràn đầy hy vọng bước vào phòng thiết bị nhưng kết quả chỉ toàn là thất vọng. Ra đây đi, em gái của tôi đang ở đâu? Iuzin à, Iuzin bây giờ em đang ở đâu? Để khôi phục lại hình ảnh của đội cảnh sát thì giám đốc đối ngoại của Cục Cảnh sát Tàu Điện Ngầm đã mời người nổi tiếng quân tê làm đại sứ hình ảnh nhưng gã đàn ông này là một kẻ bẹp lực. Đã tàn nhẫn củ hành Hye Jin vợ sắp cưới của mình, Iuriung đã kiểm tra video giám sát và muốn vạch trần anh ta trước công chúng. Nhưng đã bị giám đốc truyền thông chặn lại, ông cho rằng tuy Hye Jin bị oánh nhưng đã không gọi cảnh sát. Và để cải thiện hình ảnh của lực lượng cảnh sát thì vấn đề này phải được giấu kín, Iuriung không thể nhịn được nữa. Ji Seok hứa rằng anh sẽ tìm cách, anh thay mặt Iuriung từ chối lời mời của U Hiếu. Iurium nói cô ấy sẽ không đến đội điều tra hình sự đâu, cô ấy cảm thấy đội cảnh sát tàu điện ngầm rất tốt. Cảnh sát trưởng dẫn giữ chỉ trích Ji Seok không theo dõi vụ châu chấu, nếu anh đã gia nhập vào đội cảnh sát tàu điện ngầm, thì đừng can thiệp vào việc của đội cảnh sát hình sự nữa. Marie không hài lòng với thái độ của mẹ cô đối với Ji Seok, dù thế nào đi chăng nữa anh cũng giải quyết được những vụ án lớn. Cảnh sát trưởng